ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഏതും ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്നത്തെയും തലേന്നത്തെയും ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പെരുന്നാളാണെന്ന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബീഫൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ മട്ടനാണ് മട്ടൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിക്കനാണ് വൺ കെ ജി ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീഫ് ബിരിയാണി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബീഫ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ബീഫ് താഴെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് താഴെ ഭാഗത്താണ് വെച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേ അതൊക്കെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ വിത്തറ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബീഫ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു ബിരിയാണിക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ വെള്ളം പിന്നെ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് വെച്ചു അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തെക്പീറൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അപ്പം മോർണിംഗ് ഒരു നാല് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉമ്മ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ റെസിപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ഒരു തക്കാളി മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മട്ടൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലാസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമല്ലി പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പച്ചമല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഉമ്മ പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ പച്ചമല്ലിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കറിവേപ്പില ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും വേവാനുണ്ടാവും മട്ടൻ്റെ മട്ടൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് വേവ് കുക്കറിലിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് വെന്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തൈരും കുറച്ച് തൈരും ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സവാള ഇന്നലെ പൊളിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചതക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിക്കാനുള്ള കായം പരട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി
ഇതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേമിയ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാണ് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരും ഇവിടെ നൈബേഴ്സായിട്ടും ഫാമിലിയിലുള്ളവരായിട്ടൊക്കെ അപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ പായസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി തീ കത്തിച്ച് അടുപ്പത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഇത് പതഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാലയും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള വാടാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലാസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പത്തിരി ചൂടാൻ നോക്കുകയാണ് രാവിലത്തേക്കുള്ള അപ്പം ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാബൂനരി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ അപ്പം പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബിരിയാണി ദമ്മിടാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ആയി ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മട്ടൺ വെന്ത് തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി അതിന് ശേഷം വീട് മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കി പിന്നെ നിസ്കാരവും മക്കളുടെ ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിയും പള്ളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് അപ്പം ദമ്മിട്ട് വെച്ച ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റാഹത്തായി ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ കഴിച്ചു പുഡിങ്ങും ഡ്രിങ്ക്സും പായസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്